banner image topic now. Alright, so dito na naman po tayo. Ito tayo pag-uusapan natin kung paano kayo pwede maglagay o gumawa ng sarili nating banner image. First off, ano nga po ba yung mga banner image? Ito yung mga nakalagay sa header ng channel natin ano, that represents our channel or pwede rin kung tungkol saan yung ginagawa natin doon sa channel natin ng mga topics natin. Ano. Isa rin po siyang magandang way to brand our channel para malaman ng mga viewers natin kung tungkol saan yung main topics ng channels natin kung ano yung pinag-uusapan natin or kung gusto nyo maglagay ng schedule sa channels natin kagaya ng ginawa ko, ito po yung dapat natin gawin. So this will just be very quick. Hati po natin siya into three main topics. One is kung paano tayo makakapag-upload ng banner image gamit yung machines natin, PC, laptop. And second part po is uh, gamit yung mobile phone in which majority yung mga viewers natin is yun yung ginagamit. Um, and third one is kung paano po tayo posibleng makagawa ng banner image. Pero, bago naman po tayo magtuloy-tuloy dun sa mga bago dito sa ating channel, please don't forget to click the subscribe button at hit nyo na rin yung notification bell para naman updated kayo sa mga videos natin gagaya ng ganito. First one, computer. Bukas po tayo ng browser. Let's go to YouTube. Since nandito na po tayo sa YouTube, i-click lang po natin yung profile image natin and your channel. Okay. So dito po natin makikita yung banner sa taas. Ano? I-click po natin yung camera icon. In my case, meron na akong channel banner but ipapakita ko na rin po sa inyo kung paano. Scroll down po tayo sa baba. Merong section dyan nakasulat banner image. Another way is to go to YouTube Studio. Ano? Ganun din naman po. Doon din tayo pupunta. Pagpunta natin YouTube Studio, pupunta tayo sa customization. And then sa branding. And then from there, punta rin po tayo sa banner image. Okay. So from there po, click change. Ano? In my case, kaya yan change, eh kasi meron na ako. But doon sa mga wala pa, same procedure lang din po. Ano? Hanapin lang natin yung image na gusto natin i-upload. Click open. Meron tayong makikitang mga rules dito or rulers. Ano po? Ito yung makikita nyo sa iba-ibang displays available kay YouTube. Uh, TV, desktop, tablets, mobile device, etc. Mamaya po pag-usapan natin kung para saan yan at ano, ano yung mga sukat niyan. And then click done. Okay. Kung okay na po tayo dito sa ating banner image, i-click lang po natin yung publish and then view channel. Pero syempre, hindi ko po papalitan yung akin, kaya i-cancel ko na lang. Ano? But basically, this is how you upload a banner image. Alright, simple and simple. Ngayon naman, punta tayo sa mobile phone. Alam naman po natin na karamihan ng mga viewers natin or yung mga followers natin, subscribers natin gamit is mobile phone. Ngayon po, using your mobile device, punta tayo sa browser, bubukas po tayo ng browser. In this case po, Google Chrome. Punta po tayo ng YouTube. Kung mapapansin nyo, ito po yung layout niya. Ito po yung mobile form. Kung mapapansin nyo, very limited yung option. Ang gagawin po natin dito is i-click po natin yung tatlong toldok sa baba and click request desktop site. Yan. So yung desktop site po is now the same as what we see in our browser, di ba? Kaparehas lang po yan kung ano yung nakita natin kanina sa computer natin. Okay, going back, i-click din po natin yung profile image natin and then your channel. Okay, pagpunta po natin dun sa channel natin, Click natin yung topmost part, may lalabas na camera icon dyan, kagaya po nito. And magbubukas po yan sa YouTube Studio. Tandaan po natin, hindi tayo app-based. Browser-based po tayo, therefore, click natin sa baba yung continue to studio. Kung mapapansin nyo, nag-land din po tayo dun sa page kung saan pinuntahan natin kanina sa PC. And same goes, select lang po natin yung image na gusto natin i-select. And may lalabas din po dyan mga guides or rulers. Ano? So kung makikita nyo po dyan, nakasulat viewable on TV, viewable in desktop, viewable on all devices. Ano pong ibig sabihin nun? Yan pong mga display rule na yan, nag iba, -iba depende dun sa mga sumasalong device. Like for example, pag yung user na mag-view ang gamit niya mobile phone, ito yung makikita niya. 
pag naman tablet, ito yung makikita niya and pag TV or desktop, ito yung makikita niya. Ganito kalaki. Kasi iba-iba yung sizes ng screen, iba-iba yung aspect ratio ng mga devices na yun. So kung ganon, paano ginagawa ng ibang mga professional channels yung kanilang mga banner image kagaya nito, ni Kong TV kagaya ng kung sino-sino makikita natin na eksaktong-eksaktong nasa gitna yung mga gusto nilang ipakita sa viewers nila. Ano po? Meron po si YouTube dito tinatawag na safe section or safe area, ano po, yun yung eksaktong nasa gitna na lalabas sa kahit anong device na gamit nyo at doon tayo magkoconcentrate para ilagay natin kung ano yung gusto natin ipakita doon sa audience natin. Tundaan po natin yung mga i-upload nating images should only be a maximum of 6 MB. Guys, paano yan? Hindi sakto kung minsan makakita kayo ng putol yung ulo, putol yung kung anumang parte ng kanilang banner image. Kasi po, hindi po siya pumasok doon sa safe area. But then, tandaan po natin ang importanting part po dito is yung aspect ratio and hindi po yung pixel count. Kasi yung pixel count naman, may squeeze yan as long as yung aspect ratio natin is nakalock and pantay doon sa aspect ratio na nire-require ni YouTube. Ngayon, paano po kung wala tayong ganong eksaktong size? Pwede po tayong gumawa ng sarili-sarili nating banner image gamit yung mga apps na kung saan komportable tayo. Um, on my case kasi, lagi ang ginagamit ko is Adobe Photoshop and I highly encourage you to use Photoshop and pag-aralan po natin. Ano. Maaring it might seem complicated at first pero sila po kasi yung industry standard. Hindi naman standard. Kaya lang, kung gusto natin mag-venture into graphics, eventually, yun yung unang-unang tinatanong sa mga trabaho kung anong editing tool yung kaya natin gamitin. Take note, hindi po ako editor, hindi ko po trabaho na gumamit ng Adobe Suites. Um, naging hobby ko lang at pinag-aralan ko lang din po siya. So, yun nga. So, paano tayo gagawa? Bubuksan ko po yung Adobe Photoshop. By the way, kung meron po kayong ibang paraan, ano, kung gusto nyo i-share kung ano yung ginagamit yung app, uh, sino ba dito yung madalas ginagamit kain Master? Comment nyo sa baba kung ano yung mas madali para sa inyo. Pag-aaralan ko rin yan para matutunan ko rin po yung mga mobile apps na ginagamit ninyo. Alright, so here we are at Adobe Photoshop. Ang gagawin lang po natin dito is create new and mag-designate tayo ng pixel count. Based from YouTube Studio, ang minimum dimension daw po is 2048 by 1152. So, yun po yung gagawin natin. So, magiging blank canvas po siya, ano? Kagaya yan ng ganito. And then, pwede nating i-drag yung image kay Photoshop para lang meron tayong guide. So, kung makikita nyo po, ito yung actual space na makikita nyo sa desktop. Bakit po natin pinatong para saan ngayon yan? Reference point lang po natin. No? Pwede nating babaan yung opacity para mag-serve as guide. Ngayon, dito na po tayo pwedeng maglagay ng mga images natin. Ano? Kung gusto nyo pong magpatong dyan ng kahit anong clip art or kung ano man ang gusto nyo ilagay, sisiguraduhin lang po natin na i -re resize natin siya at papasok dun sa safe area natin para lalabas siya dun sa kahit anong devices na ilalagay natin. So, kung sakali man na okay na tayo dyan, yan lang yung gusto natin chunk art. I-blind lang po natin tong guide natin by clicking the eye icon and i-save nyo na po yan or export as PNG, you know? Yan na po yung banner image na pwede natin i-upload kay YouTube. Of course, again, yung mga editing softwares or tools na ginagamit natin is uh, nasa sa inyo po kung ano yung kampante kayong gamitin and kung saan kayo mas familiar. Um, ako naman po is, uh, kaya lang Adobe Photoshop yung ginagamit ko is uh, kasi uh, libre. <laughs> Maraming salamat po sa panunood ninyo. I hope meron po tayong share na bago. Kung meron po kayong mga questions, comments, suggestions, o gusto nyo chumika lang, Comment lang po kayo sa baba. Kung natuwa naman kayo dito sa video natin na to, please don't forget to click the subscribe button at hit nyo na rin yung notification bell para naman updated kayo sa mga susunod na videos natin kagaya ng ganito. Next week po, ano, kita-kita ta... Teka. Bago next week, inform ko na rin po kayo. Abangan nyo. Second channel natin. Gagawa po tayo. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay tayo, mga Pilipino.